Bana kama utakumbuka siku ya jana ya March 30 mwaka 2019 uh, mwimbaji kutokea kwenye muziki wa Bongo Flava ambaye pia ni mjasiria mali huyu ni Shilole uh, naye pia alipewa nafasi ya kuzungumza usiku wa harambe ya uchangiaji wa fedha uh, kwa ajili ya kujenga bweni kwenye shule ya wasichana pale wilayani Kisarawe of course kuna maneno mengi ambayo Shishi uh, aliongea na baadaye kupitia mitandao ya kijamii yalionekana kama kumlenga uh, mzee wa liquid huku wengi wakijaribu kumkumbusha alipotoka na kufikia hapa alipo ha, kwa upande wa shishi ambaye ni Shilole ameonekana kuyaona yanayoendelea yana juu yake ha, na kuiandika kupitia ukurasa wa ha, kupitia ukurasa wake wa Instagram huku akiomba radhi kwa Watanzania ikiwemo Pierre ha, kupitia ukurasa huo wake wa Instagram amepost picha ya Pierre na kuandika caption defu inayosomeka hivi kwa Watanzania wenzangu kwanza nikiri kwamba nimeona wengi niliowakwaza kutokana na maneno niliyoongea jana kwenye tukio lililoandaliwa na rafiki yetu Jokate Mogelo kutokomeza zero kisarawe kwa kukwaza huko a, bila hata kwenda mbali kutoa maelezo yoyote naomba radhi mnisamee sana pili na hisi kuna namna sijaeleweka au mimi sikuweka vizuri ma, maelezo yangu ninyi mnanijua vizuri mwenzenu mimi mara nyingi sana nimeongea vitu hadharani kwa kukosea a, kutokana na udhaifu na uwezo wangu mdogo kwenye kujielezea hilo mnalijua kwamba mie mwenzenu kidogo shule sikwenda na wakati mwingine kichwa changu kinapata moto na hiyo sio sifa sasa naomba mniruhusu kueleza kwa ufupi nia yangu hoja hoja yangu mimi ilikuwa kuna vitu vya msingi hamzungumzi ila vitu vya ajabu mnazungumza ukisikiliza ile video utasikia mstari huo hicho uh, hicho ndio uh, kitu nilichotaka kuelezea uh, sio kumkashi Pierre au mtu mwingine yeyote iwapo Pierre ni mmoja kati ya watu waliokuazika na muomba sana anisamee lakini tuwe wa kweli Uh, watu wengi wamewahi kusema hili. Uh, kuna vitu vya msingi havitangazwi ila tu mimi kwa akili yangu ndogo nilishindwa kusoma mazingira na muda uh, nikalisema jana. Nirudie tena kusema samahani. Nimeona wengi wakirudi nyuma uh, kutafuta matukio yangu, kutafuta nil, uh, nilitokea wapi hadi hapa nilipo. Uh, Niwahakikishie kwamba mimi nafahamu uwepo mkubwa wa Tanzania kwangu kiasi kwamba walinibeba hata pale nilipokosea. Walinivum, uh, walinivumilia uh, katika ujinga wangu na bado wanaendelea kunivumilia. Uh, wananipenda licha ya uelewa wangu mdogo Kiingereza na mambo mengine ambayo yamegeuka utani uh, dhidi yangu na uh, walinipa nafasi ya kujifunza kujirekebisha na kukua hadi hapa nilipo narudia tena nimekosea kama nilivyowahi kukosea mara nyingi naomba radhi tena lakini zaidi ya yote naomba mfahamu sikuwa na nia mbaya niliyokosea tu uh, namna ya kusema na niseme wakati gani asanteni alafaka hashtag chi wa Tanzania mtabaki kuwa juu. Huo ni msemo ambao Pierre amekuwa akiutumia aki sana kwenye video zake kama kama umemfuatilia mzee wa Liquid. Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote. Fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo. Kunyoa, scrub Bridge, wefu, massage na nyingine nyingi ambazo tazipata hapa. J and R Mtita Baba Shop. Wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitungini, Mbagara Kongoe, mtaa wa Kichangani. Kwa zizi ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 ni moja moja mbili Joe J and Aram Tita Baba Shop karibu upendeze